ఉండదు <laughs> <laughs> మీరు వస్తేనే బాగా హైలైట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మీకు నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా మరి ముఖ్యంగా మరి మహిళలు బతుకమ్మ తీసుకొచ్చిన మహిళలకు కూడా నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా మరి చాలాసేపు నుంచి బరువు మోయాల్సింది మీరు అందరికంటే ఎక్కువ కష్టపడుతుంది కాబట్టి మరి మీకు కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా మరి ఇంత గో ఇంత మరి ఈ ఊరికి రాగానే ఇంత స్వాగతం మలికి మహిళలందరూ కూడా ఒక సంతోషంగా మా మధ్యలకు మా అక్క మా చెల్లి లేకపోతే మా కూతురు వస్తుందంత ఆనందంగా వచ్చి నన్ను రిసీవ్ చేసుకునేందుకు స్వాగతం మలికినని బట్టి మహిళలందరికీ మరొకసారి నేను నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా మరి ముఖ్యంగా ఇంత ఇప్పుడు ఎవరిని మాట్లాడించినా ఎవరిని వలకరించినా అక్కను చూస్తే సంతోషం అవుతుంది పనులను చూస్తే బాధ అవుతుంది అది మీకు అందరికి అక్క వస్తుందని సంతోషం ఉంది కానీ ఊర్లకు ఏం కాలేదని కోపం వస్తున్నది కాబట్టి ఈ కోపానికి కారణం ఎవరో పదేళ్ల నుంచి మనం పాలన వాళ్ళు ఎవరైతే ఇక్కడ పరిపాలన చేస్తుండ్రో పది సంవత్సరాల నుంచి ఎమ్మెల్యే గారు ఎవరు ఉన్నారో అవన్నీ ఇంతవరకు మనకు నష్టం జరిగిందంటే సరి అయిన నాయకుడిని ఎన్నుకోపోతే ఇదే పద్ధతి నడుస్తుంటుంది మనం ఓటేసేటప్పుడు కరెక్ట్ పర్సన్ ఎన్నుకుంటే మనకి కష్టాలు ఉండవు కాబట్టి పని చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఒకసారి నమ్మిన రెండు సార్లు నమ్మిన మూడు సార్లు కూడా నమ్మితే కూడా అందరినీ మరి ముంచేసి మళ్ళీ ఓటు కోసం వస్తున్నారు ఏం పని చేయకుండా కూడా మరి ఏ ధైర్యంతో వస్తున్నారో నాకు అర్థమైతే లేదు మరి మహిళలందరూ కూడా నేను ఒకటే మాట ఇస్తున్నా ఏ మహిళలకు కూడా అంటే రైతులకు కూడా నేను చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏ చెరువులు నింపడము ఏ టీ ఏ పేపర్ వాళ్ళు అడిగినా కానీ ఒకవేళ ఎమ్మెల్యే అయితే ఏం పని చే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే నేను ఫస్ట్ ప్రియారిటీ మరి సాగునీరుకే నేను చెరువులు నింపడమే మొదలుగా పెడతానని చెప్పాను తప్పకుండా చెరువులు నింపడమే మొదలుగా ఎమ్మెల్యే అయినా మొదటి మూడు నెలల అవే పనులు చేస్తారని సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తున్నా నీళ్ళు ఉంటేనే మనకు ఎంత ముఖ్యమో నీళ్ళు ఉంటేనే పంటలు పండుతాయి నీళ్ళు ఉంటేనే ఇంట్లోకి అవసరం దేనికైనా నీళ్లే ముఖ్యం కాబట్టి తప్పకుండా నీళ్లు రోడ్లు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బస్సు సౌకర్యం ఉంటేనే మనకు అన్ని ఉన్నట్టు ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా రోడ్ల విషయంలో కానీ బస్సు సౌకర్యం కూడా ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళకు కష్టం అవుతుంది మరి బస్సు రేపటి నుంచి అందరూ మగవాళ్ళు ఎవరు రారు స్టేషన్ కన్పూర్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్కు ఆడవాళ్ళే రావాలి కాబట్టి తప్పకుండా మీకు అందరికీ బస్సులు వేస్తాను మీరు అందరు నాలుగు సార్లు మరి గన్పూర్కి వరంగల్కి వచ్చేటట్టు నాలుగు ట్రిప్పులు వేస్తా మీరు రావాలి మీరు పనులు చేయించుకోవాలి మరి గన్పూర్లోనే ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎక్కడో హైదరాబాద్ రావాల్సిన అవసరం లేదు గన్పూర్లోనే ఉండాల్సి వస్తుంది నేను కాబట్టి మీరు ఆడోళ్ళు మరి బండ్ల మీద మొగోళ్ళు అయితే బండ్ల మీద అక్కిట్లు వస్తారు కాబట్టి మీకు మంచి బస్సు సౌకర్యం కల్పిస్తా పొద్దుకు నాలుగు సార్లు వస్తాయి బస్సులు వస్తాయి మరి మనకు ఎలక్షన్లు ఎందుకు వచ్చినాయో తెలుసు మీకు అందరు కానీ కేసీఆర్కి మాత్రము ఒక్క రోజు కూడా మీటింగ్ పెట్టి ఈ ఎలక్షన్లు ఎందుకు తీసుకొచ్చిన నాలుగు సంవత్సరాల లోపే గవర్నమెంట్ని ఎందుకు డిజాల్వ్ చేసిన అని ఇప్పటివరకు ఏ మీటింగ్లో చెప్పలేదు ఎవ్వరు చెప్పలేదు మనము అరవై ఐదు సంవత్సరాలు మనము ఆయన అధికారంలో ఉండమని మనం ఓటేసి గెలిపించినప్పుడు ఆయన కనీస అడత ఏంటంటే మనకు చెప్పకుండా గవర్నమెంట్ను డిజాల్వ్ చేసుకున్న మన కేసీఆర్ గారు దేనికోసం అంటే 
मन को बंगार तेलंगा बंगार तेलंगा मुर्पी आड़ोल्लू बंगार पड़े टाइटल पेटे बंगार तेलंगा चूपी मुर्पी डबुल बेड्रूम इंडल कटिस्ा इंट नौकरी इंटी नील मरी दलित मूड एकरा गिरीजन मूड एकरा अंत मी दलित सीएम चेस्टी केसीआर गार गे एक्की रेल इतना अच्छी लक्षल रूपये वर्त इन डबुल बेड्रूम इंडर कटे मैं रेल इतना अट्ठाई अन मरी आये फाम हाउस को परमित मूड वोट तो आय इन ने कटो मूड वोटी एन भाई गज इन ने कंप्लीट गिरी ग्राम प्रजा मरी मुख्य अखिलक चल्लेक अल्लू तमूक अव्वक मरी महाकूट प्रजाकूटी नायक मीडिया वाल की मरी इकड़कोचना प्रति ओखर की गुड़ पेर पेरना चत जोड़ी नमस्कार मरी गत ईद संवस नाग संवस अंदर बंगार तेलंगा कोसम एस्ता केसीआर गार आड़ नाड़ी बाग दुना बंगार तेलंगा अंत बंगार अंत आड़ की बट्टी आ पेर पेटे बंगार बंगार मन मन मैं अंत बंगार अंत इला मेरस चूप्चे एटे बंगार तेलंगा वस्ते एम डबुल बेड्रूम इंटू इंट उद्योग इंट इंट की नौकर नीलू मूड एकर पोल इक बंगार तेलंगा अंत अट्लने अंदर डबुल बेड्रूम इंड कोसम आईन एमेम चपिड़ो मिगत अंदर कहते डबुल बेड्रूम वस्ताई मैं उद्योग वस्तमण प्रजु चाला बा आशपर इंटे उद्योग तपक बड़ता चपिंद चेयक मोतम काने स्टेशन गनपूर् मोतम तिगना एक्ड़ो डबुल बेड्रूम इंड की गृहप्रवेशन चेयले मरी ऊर्जे एन डबुल बेड्रूम चेयलेदी एवरेवर को डबुल बेड्रूम वाक फस्ट फस्टिंदे मरी डबुल बेड्रूम इंड कटिस्टा इंद्र इंडे इंटर को दुडे कटेकूटा बरने कटेकूटे वो अच्छी और हाल किचन रे बेड्रूम मंच विशाल मैं स्थल मंच रियल एस्टेट वालेसर की अंदर अट्राशन अरे टीआरएस प्रभुत् ओटे फुल मेजारटी डबुल बेड्रूम इंड कोसम फस्ट फस्ट मन की डबुल बेड्रूम हामी तरह उद्योग इंट उद्योग अंदर आश पिल उद्योग मैं तेलंगा अंत इंटर उद्योग मैं वाल फस्ट टारगेट नीलू निधुन यमका नील चरवल नील को मरी नीमक बडजेट मन कोपासी मन कोई तरवा उद्योग मूड निनादल तो मन दूर मूड निनादों मन कंप्लीट बंगार तेलंगा पेर पेटे एवरी की उद्योग इंडा डबुल बेड्रूम इंक रेट इन तुम लक्षल अलगा मीद लक्ष रूपये इं कटे लक्ष रूपये वरती इं कटे मन अब मन राष्ट्र मीद अंतरसा रे लक्षल इतनी को अजु आरोग्यश्री बंद चेसी रेप पेन बंद डबूल लेकिन चेसी अरवे ऐद लक्षल को मिगल बडजेट मन राष्ट्र उ दी रोज रूम लक्षल इतनी को अब एवं उद्योग डबुल बेड्रूम इंड कटे मरी पैसल इन को अरवे लक्षल मिगल बडजेट इतना अल मूड दादा मूड लक्षल को आलोचि मिशन भगीधर पेर बी लक्षल को संपादी फाम हाउस कट्कोनी फारे डबूल पंपनी मरी ओडिपते फाम हाउस को परमित चुकने मरी आ के आर एम नन्यासम अमेरिका को होता सरपैन डबू संपादा प्रजल ने मोसम से मोसम से उदेश तो ईद संवर मन परपाल मन चे नवसाल मरी चातावाक गवर्नमेंट वजलेकना केसीआर गार मरी फस्ट संवस अड़गर अंदर एम डबुल बेड्रूम रेदे एम इपड़े पुटीं तेलंगा पसीगूट इप्ड मनमेम संवसम सर लेजमेवे संवसो 
అని వెయిట్ చేశారు రెండవ సంవత్సరం వచ్చే వరకు ఏమన్నాడో అందరు తెలుసు అంబాడుతున్న తెలంగాణ ఈ సంవత్సరం ఏమైతుంది అంటున్నాడు ఈ లోపలనే అన్ని డబ్బులు తెస్తున్నారు దాచిపెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు మరి మూడో సంవత్సరం వచ్చే వరకు ఆడలో కోర్టును వచ్చి మరి ఎక్కడ పోయినా ఎమ్మెల్యేలను లోకల్ లీడర్లను అందరిని అడుగుతున్నారు ఏమైంది డబ్బులు పెట్టు అంటే వాళ్ళు ఏం ఆలోచించారు అంటే ఆడలో ఒక చీర ఇస్తే వీళ్ళే నోరు మూసుకుంటారు అని చెప్పేసి బతుకమ్మ చీర పేరట యాభై రూపాయల చీర ఇచ్చేసి చేతులు దులుపుకుంటే తెలంగాణ ప్రజలు ఆ చీరలు చింపేసి కాలు పెట్టి ముఖం మీద విసిరేసింది ఇంకా ఏమని చేస్తున్నారంటే ఆ చీరలను చాలా మంది దగ్గర పోతే పత్తి కట్టుకొని తీసుకొస్తున్నారు చేనులలో పిట్టలు రాకుండా కడుతున్నారు చీరలు తీసుకుపోయి అటువంటి చీరలు ఇచ్చి నేను బతుకమ్మ చీరలు ఇచ్చిన అని చెప్తున్నాడు నాలుగో సంవత్సరం వచ్చే వరకు మీరు అందరు ఏమనుకున్నారంటే ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోతే ఎలక్షన్లకు వస్తారు కదా ఈ సంవత్సరం వస్తాయి అని ఎదురు చూస్తుంటే ఈ సంవత్సరం కూడా గవర్నమెంట్ డిజాల్వ్ చేసుకొని ఐదో సంవత్సరం పోతే రాళ్లతో కొట్టి సంపుతారు జనాలని ఇంకో సంవత్సరం ఉండగానే పోతే ఇంకో సంవత్సరం ఉంటే చేసేటోని నిన్న ఉన్న అటువంటి కేటీఆర్ గారు ఇంకొక ఆరు నెలలు ఆగితే అన్ని చేసేటోళ్ళమని మరి ఆరు నెలలు ఆగకుండా ఎవరు తీసేసిన వాళ్ళను ఎవరు ఎవరు తీసేసుకున్నారు ఆరు నెలలు ఆగకుండా మళ్ళీ ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుందని ఒక సంవత్సరం ముందే గవర్నమెంట్ డిజాల్వ్ చేసుకుంటే సంవత్సరం ఉండగానే ఆగిపోయినా అని మీరు ఎవరు అడగొద్దని ఉద్దేశంతో నాలుగు సంవత్సరాలకు గవర్నమెంట్ డిజాల్వ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే అదృష్టం ఉంటే గెలిస్తే అధికారం చేస్తాము ఒకవేళ అదృష్టం లేకపోతే ఓడిపోతే ఫామ్ హౌస్ లో పైసలు పెట్టుకున్నా కాబట్టి నిమ్మలంగా ఉంటానని మూడు వందల కోట్లతో మూడు నెలల్లో కట్టుకున్నాడు ఆయన ఇల్లు ఐదు లక్షల రూపాయలు పేదోళ్ళకు కట్టాలంటే ఐదు సంవత్సరాలైనా సరిపోతలేదంట ఆయనకు మరి మీరు ఆలోచించాలి ఇది కేసీఆర్ గారు పేద ప్రజలను తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేసి తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీని కూడా మోసం చేసి ఈ రోజు మరి కొన్ని వేల కోట్లు సంపాదించుకొని మళ్ళీ ఎలక్షన్లకు డబ్బులు పెట్టి గెలుస్తాము ఈ డబ్బులని పెడితే మళ్ళీ వాళ్ళే ఓట్లు వేస్తారు ఓట్లు నాడు ఒక్క రోజు ఇస్తే చాలు ఐదు సంవత్సరాలు వాళ్ళ దగ్గర నేను దోసుకోవచ్చు అని ఒక ఆలోచనతోని ఒక నియంత ఆలోచనతో డబ్బులను కూడా పెట్టుకొని రేపు ఎలక్షన్ల కోసం ఖర్చు పెడితే చాలు నాలుగు రోజులు ఖర్చు పెడితే ఐదు సంవత్సరాలు మేము సుఖంగా ఉండొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ ఎలక్షన్లకు మీకు అదే ధైర్యంతో మీ ముందుకు వస్తున్నాడు కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలు ఇప్పటికైనా మన పిల్లల ఉద్యోగాల కోసము మన బతుకులు బాగుపడాలంటే మనం ఏదైతే బంగారు తెలంగాణ కలగన్నమో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ రావాలని ఎంతో మంది త్యాగాలు చేసిండో మరి ఆ త్యాగాలకు ఈరోజు అర్థం లేకుండా పోయింది బంగారు తెలంగాణ అంటే ఏంటిదో కూడా తెలియకుండా ఇంకా భయంకరమైన బతుకులు ఉద్యోగాలు రాక ఎంతో కష్టపడుతున్నారు ఏ చెరువు కూడా ఇక్కడ నిండలేదు మరి ఇంటింటికి నీళ్లు లేవు మహిళలకు చాలా కష్టాలని మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు ఏ దాని గురించో పట్టించుకోలేదు మరి ఆ పది సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే చేపడుతున్నారు అంటే ఒక్క పని ఏ ఊరికి పోయినా ఇంత ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చేసి ఈ పని కావాలి ఈ పని కావాలని చెప్తున్నారు అందుకే భయపడి కడియంసీ గారిని అన్ని అంబడి తీసుకొచ్చుకుంటున్నాడు ఎక్కడికి పోయినా కడియంసీ గారి గారిని తీసుకొచ్చుకుంటున్నాడు పల్ల రాజేశ్వర రెడ్డి గారిని ఎంబడి పెట్టుకొచ్చుకుంటే రాణిస్తారని పోలీసులను ఎంబడి పెట్టుకొని తిరిగే పరిస్థితి ఆ ఎమ్మెల్యేకు టికెట్ వేయమని వీళ్ళు పక్కకుండి ఓట్లు వేయండమ్మా అని చెప్పుకుంటూ మీ ఎంబడి తిరుగుతున్నారు మా ముఖం చూసేయండి మా ముఖం చూసేయమని మరి అడుగుతున్నారు ఆయన ముఖం చూసి మూడు సార్లు వేరే వాళ్ళ ముఖాలు చూసి వేసిరు ఇప్పటివరకు రాజే ముఖం చూసి ఎవరు ఓట్లు వేయలే ఎప్పుడు ఎవరినో తీసుకొచ్చుకుంటాడు ఓట్లు అడుక్కుంటాడు మరి ఇప్పటికి కూడా ప్రజలు ఓట్లు వేస్తారని ఆయన ఎట్లా అనుకుంటున్నాడు నాకు అర్థమైతే లేదు ఇప్పుడు కూడా ఈ రోజు కూడా మేము ఏమైనా మీటింగ్ పెడితే దాని తర్వాత టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టి మరి ప్రజలను మబ్బు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా కానీ మహిళలు అయితే అందరూ ఏ ఊరుకుమ్మడిగా కాంగ్రెస్ కేస్తామని అందరు ప్రిపేర్ అయినారు ఏడు తారీఖు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నారు ఈరోజు మరి రాష్ట్రం అంతా కూడా కేసీఆర్ మోస మోసతనాన్ని పసిగట్టారు మహిళలు మరి అందరు కూడా కాంగ్రెస్ వైపు తమను తము కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తేనే మా బతుకు తెరువు బాగుపడుతుంది అనేసి మరి వాళ్ళంతా కాంగ్రెస్ పట్టం పెట్టడానికి ఈ రోజు రెడీ ఉన్నారు ఇక్కడే కాదు దేశంలో కూడా రాహుల్ గాంధీ రావడానికి మరి మంచి మెజార్టీతో రావడానికి అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాబోతుంది ఇంకొక పది రోజులల్లో మనకి పీడ విరగడైపోతుంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా సంతోషంగా ఐదు సంవత్సరాలు సంతోషంగా ఉండడానికి ఏదైతే సోనియా గాంధీ ఆలోచించి తెలంగాణ ఇచ్చిందో తెలంగాణ ప్రజలు ఎట్లుండాలని ఆమె ఆలోచించిందో ఆ విధంగా తెలంగాణ ఉండబోతుంది ఈ ఐదు సంవత్సరాలు బంగారు తెలంగాణ అంటే ఏందో కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినాక ప్రజలకు అర్థమయ్యేలాగా చేస్తాం తర్వాత తీసేసింది అప్పుడు మీ
దేశంలోనే మన తెలంగాణ నెంబర్ వన్ గా కాబోతుంది ఈ పథకాలన్నీ మన అమలు పరిస్తే మరి ఇబ్బంది పెట్టకుండా వాళ్ళు కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు చెప్పే విషయాలు అందరికి కూడా ఇల్లు ప్లేస్ ఉంటే స్థలం ఉంటే ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఐదు లక్షల రూపాయలు మీకే ఇస్తారు మీరు కట్టుకోవాలా ఇల్లు లేని వారందరికీ ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఐదు లక్షల రూపాయలు సిమెంట్ లో కూడా సబ్సిడీ రేట్ కే సిమెంట్ ఇస్తారు ఎందుకంటే రేటు సిమెంట్ దగ్గర ఎక్కువ పెట్టదు ఐదు లక్షల ఇల్లు కాదని సిమెంట్ రేటు కూడా సబ్సిడీకి ఇవ్వడానికి మరి ఇంద్రమ్మ ఇల్లు ఉండుంటే ఇంతకు ముందే ఇంద్రమ్మ ఇల్లు ఉంటే రెండు లక్షల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా కట్టుకోవడానికి రెండు లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నారు ఇంద్రమ్మ ఇల్లు కూడా బకాయిలు బకాయిలు చెల్లించాలంటే ఇంద్రమ్మ ఇల్లు బకాయిలు అవ మీ పెన్షన్ల ముందు ఫస్ట్ చెప్తా ఉండు మీ బాధ పోతుంది పెన్షన్ల గురించి చెప్పాలా ముందు పెన్షన్స్ గురించి చెప్తా మీ టెన్షన్ పోతుంది బాగా భయపడకుండా పెన్షన్స్ వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ రెండు వేల రూపాయలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఉంటే కూడా ఇద్దరికి రెండు రెండు వేలు నాలుగు వేలు వస్తాయి మరి చాలా మందికి వయసు లేదని చెప్పేసి పెన్షన్ ఇస్తలేరు ఇప్పుడు ఏజ్ ఏజ్ ఎక్కువ నీకు లేదమ్మా నీకు తక్కువ ఏజ్ ఉందని చెప్తున్నారు మీ అవ్వాయ పుట్టినరోజు రాయలేదు కాబట్టి అప్పుడు ఏదో రాసిరు కాబట్టి వాళ్ళు రాస్తున్నారు అట్లా కాబట్టి దాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే యాభై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ పెన్షన్ ఇవ్వడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టింది యాభై ఐదు సంవత్సరాలు ఉండే వాళ్ళు పెన్షన్ వస్తుంది ఇద్దరు ఉంటే ఇద్దరికి కూడా పెన్షన్ వస్తుంది నాలుగు వేల రూపాయలు మీరు బిడ్డింటికి పోదు కొడుకింటికి పోదు మీ దగ్గరకే వాళ్ళు వస్తారు క్యాబులు ఉన్న వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలు ఉద్యోగాలు చేస్తే ఇంటికి పంపిస్తలేరని మరి తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళకే సరిపోతలేదు మీకేం పంపిస్తారు అందుకని గవర్నమెంట్ తల్లిదండ్రులకు కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేసే కొడుకులు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా పెన్షన్స్ ఇద్దరు ఉంటే ఇద్దరు కూడా ఇస్తారు ఇంట్లో కాదు లేకపోతే గొడవ చేస్తారు నెల సామాను వాడేస్తే వాళ్ళు మమ్మల్ని పట్టించుకోరని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళని ఫ్రీ చేసి మీకు కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి నిమ్మలాగా ఉండొచ్చు ఇంకా బిడ్డ పెళ్ళికి టెన్షన్ అవుతుందంటే అమ్మాయి పెళ్ళి కూడా లక్ష యాభై వేల రూపాయల నూట పదహారు రూపాయలు కట్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్తిస్తుంది మంచి మంచి నౌకరు ఉన్నవాళ్ళు చూసి పెళ్ళి అయింది ఇక మీరు